ですね。踊っていますね。<笑>ラグビーですか。素晴らしい。そう、まずは記憶に新しいラグビー日本代表の活躍ですね。はい、大変盛り上がりましたね。選手たちが口にしたこの言葉。ワンチームを作り上げた。ワンチームで戦う。ワンチームがノミネートされました。また、こんな言葉も。にわかで、ごめんって書いてある。あの大会に向けて、随分に使いました。他にもラグビー関係では三つの言葉が選ばれました。そして背番号五十一のこの人、三月に引退した一郎選手の言葉です。後悔などもあろうはずがありません。後悔などもあろうはずがありません。さらに全英女子オープンで優勝した女子ゴルフの渋野日向子選手を表すこの言葉。シンデレラはよく言い過ぎかなと思いますけど、まあそうやって名付けていただけるのはまあなんですかね、嬉しかったですね。<笑>今何食べたいですか？今は、えー、焼肉が食べたいです。渋野選手も大好きな肉のブームを示す肉肉シーや。学校割とか仕事割とか暇だなって思った時にちょっとタピでいい。<笑>大流行のタピオカドリンクを飲むという意味のタピルも。よく見かけましたねタピオカ。<笑>そして首都圏の話題といえばそこら辺の草でも食わせておけそこに現れた埼玉県を自虐的に表現したコミックの映画家飛んで埼玉もノミネートなんだこの感情は一方ニュースでよく使われたのは災害に関する言葉です一都六県に大雨の特別警報を発表しました命を守ることを最優先に行動してください特にこの秋関東地方では台風や大雨による被害が相次ぎましたノミネートの中にはこんな言葉も計画運休あ,あそうですね災害多かったからね台風の接近に伴って列車の運転を順次取りやめた計画運休も候補になっていますそして今年は何と言ってもこの言葉新しい時代の幕開けとなった今年それを象徴する新語・流行語大賞来月2日にトップ10と年間大賞が発表されます次です